সকল মাধ্যমিক দু হাজার চব্বিশ পরীক্ষার্থীদের জন্য এই ভিডিওটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে কারণ এই ভিডিওতে আজকে মাধ্যমিকের ইংলিশের রাইটিং অর্থাৎ নোটিস রাইটিংয়ের ইম্পর্টেন্ট ফরম্যাট নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের স্কুল নোটিস এবং ক্লাব নোটিস যে দু ধরনের নোটিস তোমাদের আসে সেই নোটিসের ফরম্যাট তোমাদের দেখিয়ে দেবো এবং এই ফরম্যাটটি যদি মুখস্থ করতে পারো তাহলে তোমাদের আর চিন্তা নেই যে কোনো ধরনের স্কুল নোটিস যে কোনো ধরনের ক্লাব নোটিস তোমরা কিন্তু এই ফরম্যাটটি দিয়ে লিখতে পারবে এবং ফুল মার্কস তোমরা অবশ্যই পাবে তোমাদের খুব ভালো করে ভিডিওর মধ্যে বুঝিয়ে দেবো যে তোমাদের নোটিসটি লিখতে কিভাবে হবে ফরম্যাটটি মনে রাখবে শুধু সাবজেক্টের জায়গায় তোমাদের যেটি লিখতে বলবে সেটি লিখলেই তোমাদের যে কোনো ধরনের নোটিস লিখতে পারবে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এ বছরের জন্য নোটিস সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা তোমাদের ইউনিট টেস্ট হোক টেস্ট পরীক্ষা হোক বা ফাইনাল পরীক্ষা হোক তো সেই নোটিস রাইটিংয়ে দশে দশ পেতে হলে এই ফরম্যাটটি অবশ্যই ভালো করে তোমাদের কিন্তু বুঝে নিতে হবে এবং তোমাদের জানিয়ে রাখি আগামী দিনেও তোমাদের শুধু ইংরেজি নয় বরং তোমাদের মাধ্যমিকের সকল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই রকম নোটস একদম উত্তর সহ পিডিএফ পেয়ে যাওয়ার জন্য চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে দেওয়ার অনুরোধ রইল আগামী দিনে সমস্ত রকমের ভিডিও এবং আপডেট সবার আগে পেয়ে যাওয়ার জন্য ভিডিওটি শুরু করার আগে আবারও বলে দিই নোটিসটি খুব ভালো করে তোমরা বুঝে নিও স্কিপ না করে তোমাদের কারোর কিন্তু কোন প্রবলেম থাকবে না তো চলো শুরু করা যাক তোমাদের নোটিস রাইটিং এর ফরম্যাটটি তো বলে রাখি নোটিস তোমাদের দু রকমের হয় একটি স্কুল নোটিস আর একটি ক্লাব নোটিস আমি সেম ফরম্যাটে আমি দুটি দেখিয়ে দেবো দুটি আলাদা আলাদা করে রাখা রয়েছে স্কুল নোটিস কিভাবে লিখবে ক্লাব নোটিস কিভাবে লিখবে সম্পূর্ণটা আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব স্কুল নোটিসের ক্ষেত্রে দেখো স্কুল নোটিসের ক্ষেত্রে তোমরা ফরম্যাটটা কি হবে আমি টপিক দিয়েও বুঝিয়ে দেবো প্রথমে তোমাদের ওপরে হেডিং করতে হবে ক্যাপিটালে নোটিস বলে লিখতে হবে তার নিচে তোমাদের দিতে হবে স্কুলের নাম ঠিক তার নিচে বাদিক করে তোমাদের দিতে হবে নোটিসের একটি রেফারেন্স নম্বর থাকে সেই রেফারেন্স নম্বর দিয়ে এই যে আমি যে নম্বরটি দিয়েছি এটিই দিতে হবে এর কোনো মানে নেই তোমরা যে কোনো নম্বর দিতে পারো তারপরে ডান দিকে তোমাদের লিখতে হবে ডেট যে ডেটে নোটিসটি ইস্যু করা হচ্ছে সেই ডেটটি কিন্তু তোমাদের লিখতে হবে তারপরে আসা যাক আমাদের নোটিসের মেন ফরম্যাটের দিকে দেখো স্কুল নোটিসের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা যেটি দিয়ে স্টার্ট করব প্রথম ফার্স্ট আমরা ফুল স্টপ অব দি যেটুকু দিয়ে স্টার্ট করব সেটুকু আগে বুঝে নাও কি বলা হচ্ছে অল দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার স্কুল আর হেয়ার বাই ইনফর্ম দ্যাট আওয়ার স্কুল ইজ গোয়িং টু অর্গানাইজ এ অর এন টপিক যে টপিকটা তোমাদের স্কুল থেকে স্কুল নোটিসের জন্য তোমাদের দিয়ে দেবে কোশ্চেনে সেই টপিকটা লিখতে হবে ইন আওয়ার স্কুল প্রেমিসেস অন সিক্সটিন্থ এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান সাপোজ তোমাদের বললাম সাপোজ তোমাদের নোটিস দিল একটি যে অ্যানুয়াল ফাংশান অর্গানাইজ করতে হবে তার জন্য তো এখানে আমরা কি লিখবো অল দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার স্কুল আর হেয়ার বাই ইনফর্ম দ্যাট আওয়ার স্কুল ইজ গোয়িং টু অর্গানাইজ এ সরি অর্গানাইজ আওয়ার এখানে আওয়ার হবে আওয়ার অ্যানুয়াল ফাংশান ইন আওয়ার স্কুল প্রেমিসেস এখানে অডিটোরিয়ামও করতে পারো অন দিয়ে যে ডেটে তোমরা দিতে চাও তার মানে ধরো আজকে যে ডেটে লিখছো সাপোজ ধরো আজকের ডেট হচ্ছে থার্ড এপ্রিল আমি সেখান থেকে অনেক মানে দু সপ্তাহ ডেট পিছিয়ে আমি দিলাম এরকম তোমরাও করবে দু তিন সপ্তাহ পেছনের ডেট দেবে সেই ডেটটি এখানে দিয়ে দেবে যদি এখানে তোমাদের দিতেও যে এক্সকারশানের বিষয় তাহলে কি লিখতাম আমরা অল দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার স্কুল আর হেয়ার বাই ইনফর্ম দ্যাট আওয়ার স্কুল ইজ গোয়িং টু অর্গানাইজ অ্যান ওখানে অ্যান হতো এডুকেশনাল এক্সকারশান সাপোজ ধরো এডুকেশনাল এক্সকারশান পুরুলিয়ার জন্য এডুকেশনাল এক্সকারশান টু পুরুলিয়া এখানে তখন কিন্তু এই কথাটি লেখা চলতো না ইন আওয়ার স্কুল প্রেমিসেস এক্সকারশানের ক্ষেত্রে স্কুল প্রেমিসেস লেখা চলবে না এক্সকারশান যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই জায়গাটাতে সেই এক্সকারশানের জায়গাটির নাম লিখতে হবে বাকি সেম থাকবে তো তোমাদের বোঝানো গেল যে স্কুল নোটিসে তোমাদের টপিক দিলে ফার্স্ট লাইনটা বা ফার্স্ট ফুল স্টপ অব দি তোমাদের কি লিখতে হবে তারপরে দেখো তোমাদের জন্য যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে এখানে দেখো তারপরে নেক্সট ডে আমি কি লিখেছি ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্টস আর রিকোয়েস্টেড টু এনরোল দেয়ার নেমস টু দ্য টু দেয়ার রেসপেক্টিভ ক্লাস টিচার্স অন আর বিফোর টেন্থ এপ্রিল টু যারা আগ্রহী ছাত্র আছে তারা তাদের নাম নিজেদের নাম নথিভুক্ত কাদের কাছে করতে হবে না তাদের নিজের নিজের যে ক্লাস টিচার আছে তাদের কাছে নথিভুক্ত করতে হবে কত দিনের মধ্যে কত তারিখের মধ্যে টেন্থ এপ্রিল যেহেতু আমি প্রোগ্রামটা দিয়েছি সিক্সটিনথ এপ্রিল তার পাঁচ ছ দিন আগের ডেট এখানে আমি দিয়েছি যদি এখানে এডুকেশনাল এক্সকারশান হতো তাহলেও এখানে তাই হতো কিন্তু তার সঙ্গে তারপরে একটি লাইন এক্সট্রা অ্যাড হয়ে যেত কি এখানে
তথ্য অন্য কিছু তথ্য জানার থাকে তাহলে তারা আন্ডার লাইন মানে নোটিশটি যার নামে ইস্যু করা হচ্ছে তার সাথে গিয়ে কথা বলতে পারো সবশেষে নেক্সট প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে তোমাদের লিখতে হবে ইয়োর হোল হার্টেড কোঅপারেশন ইন দিস প্রোগ্রাম উড বি গ্রেটলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাই আস এই লাইনটি কিন্তু লিখতেই হবে যে কোনো নোটিসের ক্ষেত্রে মানে তোমাদের সহযোগিতা ছাড়া এই প্রোগ্রামটি সফল করা সম্ভব নয় তাই তোমাদের সহযোগিতা এই প্রোগ্রামে কিন্তু আমরা আশা করি তো এইটি হচ্ছে স্কুল নোটিসের ফরম্যাট খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে পয়েন্ট ওয়াইজ লেখা আছে যারা পিছিয়ে পড়া স্টুডেন্ট যারা মনে করো যে ইংলিশ আমরা লিখতে পারি না তাদের জন্য এই ফরম্যাটটি কিন্তু একদম পারফেক্ট আর যারা একটু ভালো স্টুডেন্ট তারা কি করবে এই যে ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্টসের পর থেকে যে ডেটটা দিয়েছে এই যে ফর এনি ফার্দার ইনফরমেশান এর আগে তোমরা চাইলে কিন্তু একটি দুটি লাইন এই নোটিস সম্পর্কে একটি দুটি লাইন লিখতেই পারো সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু নম্বরটি আরও ভালো স্কোর হবে সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ যেটি নোটিসের নিচে বা দিক করে নিচে লিখতে হয় কাউন্টার সাইন বাই দ্য হেডমাস্টার উইথ সিল অ্যান্ড ডেট এখানে যাদের মেয়েদের স্কুলে পড়ো তোমরা তারা হেডমিস্ট্রেস লিখবে উইথ সিল অ্যান্ড ডেট এই জায়গাটা কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হয় ডান দিকে লিখতে হয় স্টুডেন্ট সেক্রেটারি তার উপরে নিজের নাম লিখতে হয় এইটি কিন্তু স্কুল নোটিসের নিয়ম তো এই ছিল তোমাদের যে স্কুল নেটুস স্কুল নোটিস এই নোটিসটি এই রকমভাবে যদি তোমরা লিখতে পারো আমি তোমাদের অ্যাসিওর করতে পারি তোমরা কিন্তু যথেষ্ট ভালো নম্বর পাবে এবং যে কোনো নোটিস এই ফরম্যাটে ফেলে তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করো তোমরা কিন্তু খুব ভালোভাবে লিখতে পারবে তাও যদি কারোর কোনো ডাউটস থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও আমি চেষ্টা করছি এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সমস্ত যা ডাউটস আছে সমস্ত ক্লিয়ার করে দেওয়ার এই ছিল স্কুল নোটিস দেখো ক্লাব নোটিসটা এরপরে যে আলোচনা করবো ক্লাব নোটিসটাও হুবহু একই লেখা কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আমি জাস্ট ক্লাব নোটিসে চেঞ্জ করতে হয়েছে কারণ ক্লাব নোটিসটা মেম্বার্সদের নিয়ে তো এখানেও এক্ষেত্রে ওপরে নোটিস লিখতে হবে তারপরে ক্লাবের নাম বাদিকের নিচে রেফারেন্স নাম্বার তারপরে ডান দিকে ডেট তারপরে স্টার্ট করব দেখো প্রথম যে ফুল স্টপ অব দি অল দ্য মেম্বার্স অফ আওয়ার ক্লাব দেখো এখানে ক্লাব লিখেছি এখানে কিন্তু স্কুল লিখিনি তোমরা একটি ফরম্যাট মুখস্থ করলেই হয়ে যাবে ওখানে আমরা কি লিখেছিলাম অল দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার স্কুল এখানে আমরা কি লিখছি অল দ্য মেম্বার্স অফ আওয়ার ক্লাব শুধু এটা চেঞ্জ হচ্ছে আর হেয়ার বাই ইনফর্ম দ্যাট আওয়ার স্কুলের জায়গায় এখানে আমরা লিখছি আওয়ার ক্লাব ইজ গোয়িং টু অর্গানাইজ এওয়ার অ্যান্ড ড্যাশ ইন আওয়ার ক্লাব প্রেমিসেস অন সিক্সটিন্থ এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান সাপোজ এখানে টপিক দিয়ে দিল যে ব্লাড ডোনেশান ক্যাম্প সেখানে কি লিখবো অল দ্য মেম্বার্স অফ আওয়ার ক্লাব আর হেয়ার বাই ইনফর্ম দ্যাট our club is going to organize a blood donation camp in our club premises on 16th april eti ei notice ti club notice tomader amphan relief fund deo aste pare tomader corona niyeo aste pare shobi kintu guruttopurno shobi kintu ei dutu format er moddhei kintu tomader chole asche kono alada bhabe kono kichu porar dorkar nei shudhumatro ei format ti mukosto korle kintu tumra hoye jacche tar pore eki rokom ager moto ki likhchi dekho Interested ones are requested to enroll their names to the club secretary on or before ETO. মানে টেন্থ এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান মানে যে ডেটে আমাদের প্রোগ্রামটা হবে তার আগে যারা ইচ্ছুক ব্যক্তি রয়েছেন তারা আমাদের ক্লাব সেক্রেটারির কাছে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে দিতে হবে আবার একই রকম লেখা আগের নোটিসের মতো ফর এনি ফার্দার ইনফরমেশান ইউ মে কন্ট্যাক্ট টু দ্য আন্ডার সাইন কারোর যদি আরও বিশদে কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয় সে কিন্তু নিচে আন্ডার সাইন যে ব্যক্তিটি নোটিসটি ইস্যু করছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন সবশেষে আবার একই জিনিস ইয়োর হোল হার্টেড কোঅপারেশন ইন দিস প্রোগ্রাম উড বি গ্রেটলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাই আস এই লাইনটি লেখার জন্য কিন্তু তোমার মার্কস অনেকটা বেড়ে যাবে কারণ এই লাইনটির আলাদাই একটা মর্যাদা নোটিসের ক্ষেত্রে এই লাইনটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবশেষে আমরা কি লিখবো দেখো এখানে যেহেতু এটি স্কুল নোটিস না তাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে কোন বা দিকে কিছু লিখতে হচ্ছে না ডান দিকে শুধু সেক্রেটারি দিয়ে ওপরে নিজের নামটি লিখে দিলেই কিন্তু ক্লাব নোটিসটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তো ছাত্রছাত্রীরা এই ছিল তোমাদের ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ নোটিস রাইটিং ক্লাব নোটিস হোক বা স্কুল নোটিস হোক তার গুরুত্বপূর্ণ ফরম্যাট নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে আমাকে মোটিভেট করো আর যারা চ্যানেলে নতুন এই রকম ধরনের অনেক ইনফরমেটিভ এবং সাজেশান ভিত্তিক ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেলাইকানটিকে ক্লিক করে দিতে হবে পরবর্তী সমস্ত ভিডিও এবং আপডেটস সবার আগে পেয়ে যাওয়ার জন্য আর অন্য কোনো বিষয়ের উপরে ভিডিও প্রয়োজন মনে হলে অবশ্যই আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আমাকে লিখে জানাবে আমি সেই বিষয়ের উপরও তোমাদের জন্য ভিডিও আপলোড করে দেবো অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য